Bo Tardy. Boa tarde. Hello. Hi. How are you? Como você está hoje? It's we've been spending a wonderful few days here. Nós estamos passando dias maravilhosos aqui com vocês. And uh, we're so glad to be amongst you. Muito feliz de estar junto. Leifi, you know of old. Você conhece o Leifi já há bastante tempo. And me, you know of young. E vocês me conhecem há pouco tempo. <laughs> and uh, Apostle Marlice, thank you so much. Apostle Marlice, muito obrigado. For this invitation and opportunity. Por esse convite, essa oportunidade. To be with you throughout this whole day. De estar com vocês nesse dia todo hoje. You have a wonderful church. É uma igreja maravilhosa aqui. And you have a wonderful leader. Você tem uma líder também maravilhosa. We give thanks to God. Nós damos a Deus louvor. Amen, amen. Amém. Oh, come on, you can praise Você the Lord. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Today I'm speaking to you about prophetic authority. Hoje eu estou falando para vocês sobre autoridade profética. Do you know you have a prophetic anointing? Você sabe que você tem uma autoridade profética? Did you know that? Você sabia disso? All God's people are prophetic people. Todo o povo de Deus é um povo profético. Because we have God's spirit. Porque nós temos o espírito de Deus. And the spirit of prophetic authority e o espírito dessa autoridade profética rests in you. repousa sobre você. God has called you to receive a blessing. Deus tem te chamado para receber uma benção. You are already blessed. Você já é abençoado. You know, you don't really need to say, Lord, bless me. Na realidade, você não precisaria nem dizer, Senhor, me abençoa. You are already blessed. Você já é abençoado. You have every spiritual blessing. Você já tem todas as bênçãos espirituais. In heavenly places. Em lugares celestiais. In Christ Jesus. Em Cristo Jesus. And as long as you abide in Jesus. E conforme você está nele. You rest under his blessing. Descansando embaixo da sua bênção. Now this blessing is not just for you. Agora essa bênção não é só para você. If you have received a blessing, se você recebeu essa bênção, God wants you to pass it on. Deus quer que você passe ela para frente. God wants to make you a blessing. Deus quer fazer de você uma bênção. And that's our calling as believers. E esse é o nosso chamado como crentes. We are called to be a blessing Somos to one another. Somos chamados para ser uma bênção uns aos outros. And there are so many ways of being a blessing. E tem muitas maneiras que nós podemos ser bênção. To help one another. Ajudar um ao outro. To encourage one another, encorajar um ao outro, and to speak blessings, e falar bênçãos, over one another, um sobre os outros. Now the Bible teaches us Agora, a nos ensina, that we are not just a prophetic people, que nós não somos somente um povo profético, but we are also a kingdom of priests. Mas nós também somos um reino sacerdotal. The Bible teaches what we call a Bíblia nos ensina aquilo que nós chamamos the priesthood of all believers. A, a, o sacerdócio de todos aqueles que creem. And what that means in the first instance e o, o que isso significa no primeiro momento is that we can come direct Directly before the Father, é que nós podemos chegar diretamente diante do Pai through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. He is our one mediator. Ele é o nosso mediador. We don't have to go through other people. Nós não precisamos passar por nenhuma outra pessoa. You don't go to have to go to somebody and say, "Please speak to the Lord for você me." Você não precisa chegar e pedir para alguém chegar até o Senhor por você. Now we can pray for one another. Nós podemos orar uns pelos outros. And we can pass things on to one. Another, nós podemos até passar algo para outros that we have received from the Lord. que nós temos recebido do Senhor. But we don't need to go through people Mas nós não precisamos ter esse acesso através de pessoas para chegar até Deus. Jesus, said, Jesus disse, I am the way, Eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. No one comes to the Father, Ninguém vem ao Pai but through me. senão por mim. And this is a wonderful blessing. E essa é uma bênção maravilhosa. 
also as priests, também como sacerdotes, we have access to the Father, nós temos acesso até o Pai, by the Spirit, pelo Espírito, and there we worship Him. E lá nós adoramos a Ele. You see the priestly ministry, você vê que o ministério então sacerdotal, of the Old Testament, do Antigo Testamento. Is the only ministry é o único ministério that is exclusively unto the Lord. Que é exclusivamente ao Senhor. Our first ministry o nosso primeiro ministério is unto the Lord. é para o Senhor. We wait upon him. Nós ficamos na sua presença. We minister to him. Ministramos a ele. We worship him. Adoramos a ele. We praise him. Louvamos a and ele. And there in his presence. E aí na sua presença. We enjoy him. Nós aproveitamos, desfrutamos disso. Fellowship disso. with him. Temos essa comunhão com ele. That's what our life of worship is all about. É isso about. que a nossa vida de adoração It's tem a ver. It's not just about singing songs. Não é somente então cantar louvores. It is about worshiping the one, the true. And the only God. Mas tem a ver somente em adorar aquele que é o único e verdadeiro Deus. Now there's another aspect. Há um outro aspecto ainda. Of priestly ministry. Desse ministério sacerdotal. That God has given to us as New Testament believers. Que Deus tem dado para nós como crentes do Novo Testamento. It's the ministry of blessing. É o ministério de abençoar. And I want every one of you today. E eu quero que cada um aqui hoje. To sign up to this ministry. Que você possa fazer parte desse ministério. You don't need a piece of paper. Você não precisa nem um pedaço de papel. You just need to accept Você precisa só aceitar. And say from today. Você dizer assim, a partir de hoje. I am going to minister. Eu vou ministrar. The blessing of the Lord. A bênção do Senhor. To those around me. Para aqueles que estão à minha volta. And this is based e, on a passage of scripture. E isso é baseado numa passagem da escritura. Which is called the priestly blessing. Que é chamada da bênção sacerdotal. Numbers chapter Números capítulo 6 Versos 22 até o 27 And this is a form of blessing E esta é uma forma da bênção That the priests were to make daily que, Over the people of Israel Que os sacerdotes deveriam fazer diariamente Sobre o povo de Israel And as usual E conforme isso acontece These are not empty words Não são palavras vazias They are charged with significance Mas são palavras que têm um significado e um peso. And they are charged with power. E elas têm esse peso de poder. And what it means is this, e o que significa é isso. Through this ministry of blessing, Através desse ministério de abençoar. We can put God's name on those we bless. Nós podemos colocar o nome de Deus sobre aqueles que nós abençoamos. It's not just prayer and intercession. Não é somente então a oração e a intercessão. That's a very important ministry. Isso é um ministério muito importante. To pray for one another. De orar um pelos outros. God answers prayer. Deus responde orações. Intercession is a wonderful ministry. A intercessão é um ministério maravilhoso. But this is over and above that. Mas isso tem a ver acima e além disto. I look at it this way. Eu olho dessa maneira. You know, when you spend a time of prayer, quando você passa tempo em oração, you are asking God. Você está pedindo a Deus. To bless somebody. Para abençoar alguém. You are praying for their needs. Você está orando pela necessidade deles. Very specifically. Bem especificamente. You are seeking to discover the will of God. Você está buscando descobrir a vontade de Deus. And pray God's will. E orar aí a vontade de Deus. Over people. Sobre as pessoas. Then there comes a point. Mas chega um ponto. It's a remarkable point. E é um ponto muito marcante. When you have finished praying. Onde você terminou de orar. And you can move from intercession. E você consegue sair então da intercessão. To prophetic declaration. Para declarações proféticas. And then you can declare over somebody. Que você possa declarar sobre alguém. The blessing of God. A bênção de Deus. This must be led by the Spirit. Isso deve ser guiado pelo Espírito Santo. Because if God gives us words, porque se Deus nos dá palavras, prophetic words, palavras proféticas, they come from Him, que vem dele, they are of His authority. São da autoridade dele. We don't just do this as we please. Nós não fazemos isso só porque gostamos de fazer. We line up with the will of God. Nós nos alinhamos então com a vontade de Deus. We surrender to the Holy Spirit. Nós entregamos ao Espírito Santo. And the Spirit of God gives us words. E o Espírito Santo então nos dá palavras. Prophetic words. Palavras proféticas. Words of authority. Palavras de autoridade. That will have 
power e vão ter poder to bring into reality para manifestar na realidade the blessing of God a bênção de Deus in somebody else's life. na vida de alguém. I mean, it's amazing. É algo impressionante. It's such a privilege é um privilégio, na realidade. And such a responsibility. E é uma responsabilidade muito grande. But it is a gift from God Mas é um dom de Deus for you para você that comes by the Holy Spirit. que vem pelo Espírito Santo. So let's look at this blessing. Então vamos olhar nessa bênção. Numbers chapter 6, Números capítulo 6, verses 22 versos 22 até o 27. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the people of Israel. Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis. You shall say to them, e dirás para eles, The Lord bless you. O Senhor te abençoe. And keep you. E te guarde. The Lord make his face to shine upon you. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. And be gracious to e you. E tenha misericórdia, graça de ti. The Lord lift up his countenance. O Senhor sobre ti levante o rosto. Upon you. Sobre ti. And give you peace. E te dê a paz. In this way shall you put my name Upon the people of Israel, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, and I will bless them. E eu os abençoarei. Wow. Wow. Now, when we think of the Old Testament, quando nós pensamos no, em relação ao Antigo Testamento, we can sit back and say how wonderful. Nós podemos olhar então e falar assim que maravilhoso isso. To have a priesthood like that. De ter um sacerdote que dessa maneira. That they could pronounce the blessings of the Lord. Que pode manifestar a bênção do Senhor. Over the people of God. Sobre o povo de Deus. All the blessings. Todas as bênçãos. Pronounced daily. Pronunciando diariamente. Over the people of God. Sobre o povo de Deus. And so. We would say that's wonderful for them. Nós podemos dizer isso é maravilhoso para eles. But do you know we have a great high priest? Mas você sabe que nós temos um sacerdote ainda maior. His name is Jesus. E o nome dele é Jesus Cristo. And he is interceding e ele está for intercedendo you. por você. And he is blessing e ele está te abençoando. Every day. Todos os dias. He speaks blessings. Ele libera bênçãos. Over your life. Sobre a sua vida. This is his priestly Essa ministry. Essa é o seu ministério sacerdotal. You know, really. It's so wonderful to know é maravilhoso então saber that we can walk in the blessing of the Lord. Podemos andar embaixo da bênção do Senhor. Not because we deserve it. Não por des, é, merecermos. But because Jesus has paid the price. Mas porque Jesus pagou um preço. He has delivered us from the curse of the law. Ele nos libertou da maldição da lei. That we might receive the blessing of God. Para que possamos receber a bênção de Deus. But there is more. Mas existe mais. Because Jesus involves us Porque Jesus nos envolve in his priestly ministry. No seu ministério sacerdotal. You know, it's amazing to me. É, impor, é impressionante para mim. God could do everything himself. Deus pode fazer qualquer coisa por ele mesmo. He doesn't need us. Ele não precisa de nós. He doesn't need me. Ele não precisa de mim. No. No. He doesn't need you. Ele não precisa de você. He can do it all himself. Ele pode fazer se ele quiser da, sozinho. But he wants to involve you. Mas ele quer nos envolver. He wants to use you. Ele quer te usar. Why? Por quê? Because in ministry, Porque no ministério, we discover more about him. Nós descobrimos mais sobre ele. Let me tell you just a, a, a couple of stories. Deixa eu te dizer algumas histórias. You know, um, I don't know what you think my ministry is. Eu não sei se você sabe qual que é o meu ministério. I don't know. Eu não sei. How you see me? Como você me vê? It doesn't matter. Não, mas não importa também. This is how I see myself. Assim é que eu me vejo. Lord, Senhor, what do you want me to do today? O que que o Senhor quer que eu faça aqui hoje? And in lots of places in the world. Em muitos lugares do mundo. They say, oh, Colin is a Bible teacher. Oh, Colin dá ele é um, um professor da Bíblia. And they know me as a Bible teacher. Eles me conhecem então como um mestre da palavra. Other places. Em outros lugares. They say, oh, Prophet Colin. Oh, profeta Colin. I, I laugh. Ah, Why do you say prophet? Por que você fala profeta Colin? Because the last 
last time you were here, oh, porque a última vez que you você prophesied aqui, over the você nation. Sobre a you nação. prophesied that the government would fall. Você que o governo cairia. And God would raise up a godly man. E Deus levantaria um homem dele. Who would rule the nation? Que estaria reinando a nação. And it happened. E aconteceu. Oh, you are a prophet. Oh, você é um profeta. No, 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 no. I just say what Jesus tells me to eu say. Eu só quero dizer aquilo que Jesus quer que eu fale. Now in a certain place, e num certo lugar, they invited me to preach the gospel. Ele me, eles me convidam para pregar o evangelho. And I don't know where they got my name from. Eu nem sei às vezes da onde que eles acharam meu nome. I think they confused me with a, an international evangelist. Talvez eles tenham me confundido com um evangelista internacional. <laughs> so they set up a big gospel eles crusade. Fazem essa cruzada evangélica. Thousands of people. Milhares de pessoas. And they say, and now, e agora, we welcome. Nós vamos The evangelist from the United Kingdom. O, o evangelista do Reino Unido. Colin Dye. Colin Dye. É, sou eu? Ah, é eu? Bem. What? Evangelist? Bem, eu? So I went up. Aí eu vou. And I started to preach the gospel. Começo a pregar o evangelho. Wow. Wow. I remembered Reinhard Bonnke. How many people remember Reinhard Bonnke? Quantos aqui já ouviram falar do Reinhard Bonnke? É? Reinhard uh, Bonnke. Great evangelist. Evangelista tremendo. So I thought, Lord, uh, okay. Tonight I'm an evangelist. Hoje à noite eu sou evangelista. So as I began to preach the gospel, eu comecei a pregar o evangelho. It was wonderful. Foi maravilhoso. I felt the love of God for the lost. Eu senti o amor de Deus pelo perdido. My heart was so full. Meu coração estava cheio of God's love for people. Do amor de Deus pelas pessoas. Who don't know him. Que não conhecem I felt the tender mercy of God reaching out to the lost and saying, come, come, come to me, all you who labor, all you are heavy laden, come, lay your burdens down at the foot of the cross and be saved, Jesus loves you, Jesus died for you, surrender your life and be saved. E seja salvo. And during that time, e durante aquele período, many thousands were saved, muitas pessoas, milhares foram salvas. But that's not what I remember the most. Mas não é isso que eu me lembro mais claramente. What I remember the most, que eu me recordo na verdade, was the presence of God. Foi a presença de Deus. And the love of God. E o amor de Deus. The love of Jesus for the lost. O amor de Jesus pelos perdidos. You see, that's why He wants to involve Por us. Por isso que Ele quer nos envolver. In ministry, no ministério, he, he, to know his heart, para conhecer o seu coração. And, and in ministry, e no ministério, we get to know him, nós conhecemos a ele. To know what he thinks, saber como ele pensa. To know what he feels, saber como ele se sente. And if you enter the ministry of blessing, e se você então está embaixo desse ministério you're, de abençoar, you're going to realize, você vai perceber, how much God loves you, como Deus ama você, and how much He loves people. Como ele ama as pessoas. And he has a plan. Ele tem um plano. And a purpose for people. E um propósito para as pessoas. And he wants us all to enter into his ele plan. Ele quer que cada um de nós possamos fazer parte desse plano. And so when you enter the ministry of blessing, então, quando você entra no ministério da benção, you will know God the Father. Você vai conhecer Deus God o Pai, the Son, Deus o Filho, and God the Holy e Deus Spirit, o Espírito Santo. Like you've never known Him before. Nunca conheceu ele antes. So this priestly blessing então essa bênção sacerdotal is a kind of framework for é, us. É como se você colocasse ali uma moldura para nós trabalharmos. And I, I recommend e eu recomendo that you use the words of this blessing. Que você use as palavras dessa bênção. Every day. Todos os dias. Over your life. Sobre a sua vida. And over your family. Sobre a sua família. And over your friends. Sobre seus amigos. Over your church. Sobre a sua igreja. Over your leadership. Sobre sua Liderança. Even over your nation. Até mesmo sobre a sua May nação. the Lord bless you. O Senhor te abençoe. And keep o you. Senhor te guarde. Now let's go through this bit by bit. Agora vamos passar aqui ponto por ponto. Now each of these phrases. Cada uma dessas frases. Somehow link us with members of the Trinity. Elas nos conectam com os membros da Trindade. The first phrase. A primeira frase. May the Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. And keep you. E te guarde. 
seems to me to be very directed towards God our Father. Parece que ela está bem direcionada a Deus como nosso Pai. God our Father Deus, o nosso Pai, is the God who keeps us. Ele é aquele que nos guarda. He is the God who protects us. Ele é aquele us. que nos protege. And so when we pray over somebody, então quando nós oramos sobre alguém, or when we pronounce over somebody, ou quando nós pronunciamos uma the bênção, blessing of God, a bênção de Deus, it begins with this blessing from the Father. Começa com essa bênção do Pai. May the Father bless you. Que o Pai te abençoe and keep you. Te guarde. Now we are ministering God's blessing. Nós estamos ministrando então a bênção de Deus. Into the life of somebody. Diretamente na vida de alguém. And when we are ministering in this anointing, e quando estamos embaixo desta unção, that person will be blessed. Esta pessoa vai ser abençoada. Do you remember the blessing Vocês... that Isaac made? Over Jacob and Esau. Você se lembra da bênção que Isaac liberou sobre Jacó e Esaú? Do you remember that? Quem se lembra? Do you remember Jacob and his mother? They had a plan. Jacó e a sua mãe eles tinham um plano. God had said. Deus tinha dito. The elder shall serve the younger. Que o mais velho serviria ao mais novo. That the blessing would come not on Jacob. Que a bênção não viria sobre Jacó. But upon Esau. Mas sobre Esaú. Now the time came when Isaac was very old. Mas o tempo veio quando Isaac já era de idade. And he was about to die. Ele estava para morrer. So Jacob's mother said quickly. Então a mãe de Jacó disse para ele rápido. Go a, a, a into your father. Vai até o seu pai. And 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 give and he he's going to give you the blessing. Ele vai te dar a bênção. But you must disguise yourself mas, mas você tem que disfarçar você mesmo as Esau. como Esaú. Do you remember the story? Deu para lembrar? You see, Esau was a man of the field. Você sabe que Esaú era um homem do campo. He was a hairy man. Ele era bem peludo. He had the smell of the earth on his clothes. Ele tinha o cheiro do campo nas suas roupas. But Jacob was a delicate mas man. Jacó era mais delicado. He stayed home with Ele mama. Ficava em casa com a mamãe. Isaac went out hunting. E Esaú ele ia para o campo. Uh, yeah, and uh, Jacob would stay at home with Mama. Com a mamãe. Probably after a day with Mama. Talvez depois um dia com a mamãe. He smelled of Mama's perfume. Ele ficava cheirando o perfume da mamãe. And Jacob said, "My father is going to recognize me immediately." Jacob disse, "Meu pai vai me reconhecer imediatamente." So his mother said, "Look, here's some Eles, animal skin. Oh, aqui tem uma pele de animal. And I'm preparing some food. Eu vou preparar comida. Put on Esau's clothes. Colocar, coloque então as roupas de Esau. So when you go into your father, quando você chegar até seu he pai, will think you are Esau. Ele vai pensar que você é Esaú. It was a trick. Era algo que era para enganar ele. Don't worry. <laughs> Jacob had to sort all that out later. Não se preocupe, mais tarde você teve ele teve que descobrir tudo o que fazer. But for now, mas por agora, the story goes like this. A história vai dessa maneira. Isaac blessed Jacob. Isaac abençoou a Jacó, thinking he was Esau. Pensando que ele era Esaú. And Isaac gave Jacob. Isaac deu a Jacó the blessing of the firstborn. A bênção do primogênito. And then after Jacob e left, depois de Jacó saiu, in comes Esau. Aí chega Esaú. And and uh, Isaac said, Isaac Are you disse, Esau? Você é Esaú? Were you here before? Você não estava aqui antes? No, no. No. And and uh, he said, Oh, that was my brother. He tricked me. Oh, aquele foi o meu irmão. Ele me enganou. Oh father give me the blessing. Oh, pai, me dá uma bênção também. And Isaac said it's too late. Isaac falou, é tarde I demais. Have blessed Jacob. Eu já abençoei a Jacó. And he shall be blessed. E ele será abençoado. You see, this blessing of God. Essa bênção de Deus. That we can transmit to people. Nós podemos transmitir às pessoas. Lining up with God's will. Se alinhar à vontade de Deus. Lining up with God's purpose. Se alinhar ao propósito de Deus. 
That blessing is effective. Essa bênção é efetiva. When you bless people. Quando você abençoa pessoas. By the spirit of God. Pelo espírito de Deus. When you bless people. Quando você abençoa pessoas. Under the leading of the spirit. Liderado pelo Espírito Santo. And pass on words of blessing. E passa palavras de bênção. That God has given you. Que Deus está te dando. The people that you bless. As pessoas que você abençoa. They shall be blessed. Eles serão abençoados. Amen and amen. Quem pode dizer amém por isso? Now, what? Yes, give Jesus a praise. Isso, dá um aplauso ao Senhor. Now, what is the heart of this blessing? Agora, qual que é o coração dessa It's bênção? Protection. É proteção. The Lord bless you. O Senhor te abençoe. And keep you. E te guarde. Wow. Wow. This blessing of protection. Essa bênção de proteção. We need it. Nós precisamos. We need it in our lives. Nós precisamos nas nossas vidas. Because today, porque hoje, protection, proteção, from violence, de violen contra violência, from spiritual attack, contra ataques espirituais, from physical attack, contra ataques sobre o nosso físico, from disease, de enfermidades, so many things that can come to us, tantas coisas que podem vir contra nós. We need to rest under this blessing. Nós temos que descansar embaixo dessa bênção. Psalm 91 diz. Salmo 91 says, diz. The he that dwells in the secret place, aquele que habita no esconderijo, of the Most High God, do Altíssimo, todo poderoso, shall abide, descansará, under the shadow, embaixo da sombra, of the Almighty, do Onipotente. And we have the capacity, e nós temos a capacidade, to pray God's protection, de orar para essa proteção de Deus, upon all our family, sobre toda a nossa família. When you send your kids off to school, quando você envia os seus filhos para a escola, pray the blessing over them. Coloque a bênção de Deus May sobre Lord eles. Que o Senhor te abençoe. And keep e Ele te guarde. When they go to university, quando você for para a faculdade. May the Lord bless que o Senhor te abençoe. And keep e te guarde. Our God saves, o nosso Deus salva. And our God e o nosso Deus protege. May the protection of the Lord que a proteção do Senhor. Be upon your life. Possa estar sobre a sua vida. May the protection of the que Lord a proteção do Senhor. Be upon your children pode estar sobre os seus filhos. And your family. E a sua família. And when you declare e quando você declara isso, you are putting God's name on them. Você está colocando o nome de Deus the sobre God, eles. The name of God, the o, name of the Almighty God. O nome God. dele, o nome do todo poderoso. The divine protector. O, div, o protetor divino. That's what it means when we speak about bearing the name of the Lord. É isso que tem a ver sobre você ter o nome do Senhor. God doesn't put his name everywhere. O Senhor não coloca o nome dele em todos os lugares. Do you remember when they came out of Egypt? Você lembra quando eles saíram do Egito? God said when you get to the promised land. Quando você chegar na terra prometida, I'm going to choose a place. Eu vou escolher um lugar. And it's going to be a holy place. Vai ser um lugar santo. And I'm going to put my name there. E colocarei o meu nome ali. And we know that became the temple in Jerusalem. Nós sabemos que ali se tornou o templo em Jerusalém. God's name was manifested. Onde o nome de Deus foi manifesto. Now the good news is. A boa, as novidade é. In the New Testament. O Novo Testamento. We don't have to go to Jerusalem. Nós não precisamos ir para Jerusalém. To the temple. Para o templo. To find the name. Para encontrar o nome. God has put his name on you. Deus tem posto o nome dele sobre você. God has put his name on you. Ele tem colocado o seu nome sobre você. You are the temple of the Lord. Você é o templo do Senhor. And because God's name is over your e life. O nome do Senhor está sobre a sua you vida. You can rest under the protection Of God the Father, você consegue então descansar Almighty. embaixo da proteção do Todo-Poderoso. And you can speak that same protection. E você pode liberar essa mesma proteção. Over your friends, sobre your os family. seus amigos, a sua família. And we, we, we learned this in London many nós, years ago. Nós aprendemos ago. isso em Londres há muitos anos atrás. When there were many terrorists who were attacking London. Quando tinha muitos terroristas que estavam atacando em Londres. The, these terrorists were bringing destruction. Eles estavam trazendo destruição. And we prayed e, and e nós prayed orávamos e orávamos for God's protection pela proteção de Deus over our city. sobre a nossa cidade. And time and time again, e vez após outra, the terrorists would 
place of bomb eles somewhere. colocavam uma bomba em algum lugar. And the bomb would not go off. E a bomba não não ativava. There was one place Teve um lugar where they put a bomb in the middle of a shopping center. Onde eles colocaram a bomba no meio de um shopping center. And that was a small bomb. E era uma bomba pequena. And uh, the idea was a ideia era, when people ran away from that bomb, as pessoas estavam saindo correndo daquela bomba, they would gather bomba, in another place. Elas iam ir para um outro lugar. Where the big bomb went off. E uma bomba maior iria explodir. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? We had prayed Nós and interceded, intercedemos, and the bomb failed. E aquela bomba falhou. Many lives were saved. Muitas vidas foram salvas. Because God's people were praying. Porque o povo de Deus estava and orando. God's people were speaking. O povo de Deus estava liberando proteção. Protection over our city. Proteção sobre a nossa cidade. May God keep you safe. Que Deus te mantenha seguro. May God protect you. Que Deus te proteja. May God keep you safe on the road. Que Deus possa te guardar na rua. May God keep you safe in the streets. Que Deus possa te proteger nas ruas. May God keep you safe in the home. Que Deus possa te proteger na sua casa. There is a wonderful passage of scripture. Existe uma outra passagem maravilhosa. It is Isaiah chapter 60. Isaías 60. And verse 18. Verso 18. And this is what we can pray. E é isso que nós podemos orar. For ourselves. Para nós mesmos. But we must remember. Mas nós precisamos nos lembrar. This verse was first spoken. Que esse verso primeiramente foi falado. Over the people of Israel. Sobre o povo de Israel. Isaiah 60. Isaías 60. And verse 18. Verso 18. This is what it says. É isso que diz. It says, violence shall no more be heard in your land devastation or destruction within your borders you shall call your walls salvation and your gates praise nunca mais se ouvirá de violência na tua terra de desolação ou ruínas nos teus limites mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor what a promise que promessa This is why we pray for the peace of Jerusalem. Por isso que nós oramos pela paz de Jerusalém. It's not a political matter. Não é, não tem a ver com uma, uma algo It's político. It's a spiritual matter. Mas é, tem a ver com algo espiritual. We pray for Israel. Oramos por Israel. We pray for peace. Oramos pela paz. We pray that destruction oramos will end. Oramos que a destruição vai acabar. Because our God is in control. Porque o nosso Deus está no controle. And that's a very big prayer. E isso é uma oração muito extensa. But Our God is so big Mas o nosso Deus é tão grande that we cannot ask of him something que nós não podemos pedir algo a ele that it is impossible for him to do que seja impossível dele fazer because nothing is impossible with God nada é impossível com Deus and so we can pray those big então prayers podemos orar essas orações grandiosas and pronounce those big blessings e pronunciar essas bênçãos but also what about the little things Mas e as coisas pequenas o que, que a gente faz things. as coisas que são minúsculas You know, I tell you something. Eu deixo te dizer algo. God is concerned about every detail of your life. Deus está, ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. I thank God he is there for me in the big things. Eu louvo a Deus por ele estar lá nas coisas grandes também. But I also thank God he's there for me in the little Mas things. Mas ele também está a nosso favor em relação às coisas pequenas. My grandson loves Lego. O, o meu neto, ele ama os Legos. Lego is a mystery. Lego é um mistério para ele. It's a mystery to anybody over 50 years of age. É, é um mistério para qualquer pessoa que tem mais de 50 anos de idade. But the children are amazing. Mas as crianças é impressionante. They spread out all these pe pieces of Lego. Eles colocam lugares do Lego. And they have a diagram. Eles têm ali o diagrama. I look at the diagram. Eu olho para o diagrama. O que é isso? O que? What And is, my grandson. What is that? Oh, vovô. Oh, grandpa. Leave it to me. Deixa comigo. Five minutes later. Cinco minutos depois. There's a peacock. Tem um pavão. How did you do that? Como que você fez pavão? Oh, vovô, é fácil. Oh, it's easy, vovô. And then you take it to pieces. Aí você pega os pedaços de novo. And you build something else. Aí você constrói outra coisa. One day my grandson is doing Lego. Um dia o meu neto estava lá fazendo os Legos dele. I look at him. Eu olhei para ele. I shake my head. Eu balancei minha cabeça. And carry on reading. Ele continuou lendo. Then he said, Aí ele disse, Grandpa, vovô, 
I'm missing a piece. Ah, tá faltando um pedacinho. I'm not surprised. Eu tava, não estava surpreso com Some isso. Some of those pieces are so small. Que algum daqueles pedaços é tão pequenininho. Tiny pieces. É bem pequeno. Help me find it. Me ajuda a achar. Oh, finally I'm useful now. Finalmente agora eu tenho algum valor para ele. So we're looking everywhere. Então a gente procurou por todas as partes. Everywhere. Em todos os lugares. Can't find it anywhere. Não achava em nenhum lugar. Now, and I want to tell you, I, I did not pray. Eu quero te falar, eu não orei por isso I não. I didn't say, oh heavenly Father. Eu não falei, oh Senhor dos céus. Give me a word of knowledge. Me dá uma palavra de conhecimento. Where is that piece of Lego? Onde que está esse pedaço do is Lego? Is it in Africa? Ah, será que foi para África? Is it in Asia? Is it in Europe? Está na Europa. Or is it in this house? Ou está nessa casa. Yeah, tell me, Lord. Oh, Senhor, me diz. I didn't do that. Não, não fiz isso não. But we do everything before Mas the Lord. a gente fez tu, faz tudo diante do Senhor. And just then, aí de repente, I tripped. Eu tropecei. On a piece of Lego. No pedaço do Lego. And the Lego shot e o, into o, the corner of the room. E o Lego foi para o canto da parede. And my grandson followed it. E meu filho, o meu neto foi até lá. And there on the other side. E do outro lado. In the corner. Lá naquele cantinho. Out ali, of sight. Não dava para enxergar. Was the tiny piece of Lego. Estava o pedacinho do Lego que faltava. My grandson was so full of joy. O meu neto ficou tão cheio de oh, alegria. Oh, thank you, granddad. Oh, obrigado, vovô. Thank you. Obrigado. Granddad, you're wonderful. Vovô, você é demais. I said I didn't find it. Falei, eu não achei não. It wasn't me. Não foi eu. I believe it was the Lord. Eu acredito que foi o Senhor. I believe it was the Lord. Eu acredito que foi o Senhor. Because he cares about tiny Porque details. Ele se preocupa com detalhes pequenos. Okay, that's a very silly story. Talvez maybe. possa parecer uma história bobinha. But, mas, it tells the truth. Fala algo muito importante. There isn't one hair on your head não that is, isn't numbered. Não existe um cabelo na sua cabeça que não tem um número. Every detail of your life. Cada detalhe da sua vida. God is taking care. Deus of. está cuidando. And we can trust him. E nós podemos confiar with nele. With the big things. Com as coisas grandes. And even the tiny things. E as coisas pequenas também. And so when we pray. Então quando nós oramos. The Lord bless you. O Senhor te abençoe. And keep you. E te guarde. We are Praying the blessing of God. Estamos orando a bênção do Senhor. And we are pronouncing the blessing of Estamos God. Estamos pronunciando a bênção do Senhor. And the protection of God. Proteção do Senhor. Everybody say protection. Todos aqui digam comigo proteção. Sobre a minha vida. Upon my life. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Say it again. Mais uma vez. Protection. Proteção Over my life. sobre a minha vida In Jesus name. em nome de Jesus. And this you can pray over one another. E você pode orar isso uns sobre os outros. And when you bless like this, quando você abençoa dessa maneira, the person will be blessed. a pessoa será abençoada. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Then it goes on to say this. Aí vai então diz dessa maneira. May the Lord Make his face shine on you and be gracious to you. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Wow. Wow. God the Father. Deus o Pai. Is our protector. Ele é o nosso protetor. Jesus. Jesus is our grace. É a nossa graça. Amen and amen. Amém, amém. We need grace. Precisamos da graça. We need grace. Precisamos da graça. We only walk by grace. Pre somente podemos andar por graça. We don't walk by merit. Não oramos por, por merecimento. Thank God He does not treat us as our sins Graças deserve. Graças a Deus Ele não nos trata como o pecado deveríamos receber. The Bible says. A Bíblia diz. May the grace of our Lord Jesus Christ. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Paul begins most of his letters. Paulo começa a maioria das suas cartas with a pronouncement of blessing. Com um anúncio da sua be da bênção. He would address the people he's writing. E ele estaria to, direcionando as pessoas que ele estava escrevendo. And he would say grace. Ele dizia graça. And peace. E paz. Be multiplied to you. Seja multiplicado sobre vós. Sometimes he says grace. Às vezes ele dizia paz, mercy, graça, misericórdia and peace. e paz. Be upon you. Seja sobre vós. This is not just a courtesy. Não é somente uma cortesia. It's not just a cultural way of beginning não, a letter. Não é somente uma maneira cultural de começar uma carta. It is full 
of Holy Spirit significance. É algo que é, tem um significado muito grande no Espírito Santo. We need the grace of God. Nós precisamos da graça de Deus over our lives. sobre as nossas vidas. We need more grace. Nós precisamos de mais graça. The Bible says. A Bíblia diz. God resists the proud. Ele resiste ao soberbo. But he gives grace to the humble. Mas ele dá graças ao humilde. He gives more grace. Ele dá mais graça. Everybody say mais graça. Diga mais graça. More grace. Mais graça. You know, uh, it's grace that begins helps us to begin the journey. Você sabe a graça que nos ajuda a começar a jornada. And grace that helps us complete the journey. E a graça também que vai nos ajudar a terminar esta jornada. It is from grace to grace. Então você vai de graça a graça. From grace to grace. De graça a graça. We stand before God by grace. Nós estamos diante do Senhor pela graça. We walk before God by grace. Nós andamos nos diante do Senhor pela graça. And if we could see the whole journey. E se nós pudéssemos enxergar toda a jornada. We would see the end of the journey. Nós poderíamos enxergar o final da viagem. For many of us far away. Para muitos aqui, talvez bem longe, bem distante. I have been walking with Jesus since 18 years of age. Eu estou andando com o Senhor desde 18 anos de idade. That's more than 50 years. Mais de 50 anos. 18 years at 18 years of age. Com 18 anos de idade. I couldn't see that far ahead. Eu não conseguia enxergar tanto lá na frente. But we walk by grace. Mas nós andamos por graça. It is grace that saved us. A graça que nos salva. And it is Grace that will keep é a graça que nos mantém. And every day, e cada dia, we walk by grace, andamos na graça. And we receive fresh grace. E recebemos uma graça fresca day, a cada dia. Fresh grace, essa graça fresca today, hoje. Fresh grace, graça. Every morning, cada manhã. His mercies on you. As suas misericórdias são every novas. Morning, cada manhã. His mercies on as suas misericórdias you. são This novas. Morning, Nessa manhã. When you woke up, quando você acordou. There was grace upon your life. Havia graça de Deus sobre a sua Aleluia. 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 Both he and I. Ele e eu. We're staying in separate rooms. Nós estamos em, em quartos separados. But we were awake at 4 a.m. Mas nós estávamos acordados na mesma hora, às quatro no da manhã. No more sleep. Não conseguimos dormir mais. I can tell you when you wake up at 4 a.m. Quando você acorda às quatro da manhã. You need grace. Você precisa da graça. <risos> But every day. Mas todos os dias. Whether you get up early. Seja você acorda sleeping cedo. Sleeping late. Vai dormir tarde. Whether you have a good day. Talvez você tenha um bom dia. Or a bad day. Um dia ruim. Whether you are facing challenges, ou você está passando algum desafio. Or it is an easy day, ou está um dia fácil. Don't worry, não se preocupe. Because God gives you grace, porque Deus te dá graça. Grace for today, graça para hoje. Grace for tomorrow, graça para amanhã. And grace right to the very end. graça até o final. It is by grace é we have come pela so far. graça que chegamos até and aqui. And grace that will lead us home. E a graça que vai continuar conosco. Everybody say grace. Todos aqui digam graça. Amen. Amém. Now, Another way of talking about grace. Agora uma outra maneira de falar sobre a graça. Is to use the word faith. É você usar a palavra fé. By grace you have been saved. Pela graça sois salvos. Through faith. Pelo meio da fé. What does it mean to walk by faith? O que, que tem a ver você andar por fé? It means to walk in the grace of é God. É você andar embaixo da graça divina. And The response to God's grace. E a resposta para a graça de Deus. Is not more effort. Não é você se esforçar ainda mais. But simple faith. Mas uma fé simples. We are saved. Nós estamos salvos. By pure grace. Pela graça puramente. Only grace. Só graça. And therefore we walk. E por isso nós andamos. By faith. Pela fé. Only by faith. Somente pela fé. We trust God. Confiamos em Deus. We trust God for today. Confiamos em Deus por hoje. We trust God for tomorrow. Confiamos em Deus por amanhã. And the next day. E no próximo dia. And when you say. E quando você dizer. May the Lord lift up His face upon you. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. And be gracious to you. E seja gracioso para ti. You are giving them. Você está dando a eles. One of the most powerful. Uma das bênçãos mais poderosas. One of the most powerful encouragements. Um dos encorajamentos mais poderosos. That they will continue. Que eles vão continuar. In the faith. Na fé. 
and they will continue eles vão continuar to walk in the grace of God. andar na graça de Deus I am what I am eu sou o que sou by the grace of pela God. graça de Deus I can do what I can do eu faço o que posso fazer by the grace of pela God. graça de Deus Without him, sem Ele we can do nothing não conseguimos fazer but nada his grace empowers mas pela graça dEle nós, to do nós recebemos things. o poder para fazer todas as coisas e a graça de May Deus God's grace e a graça de Deus you. seja May sobre você que a graça de Deus seja seja sobre May você, que a graça de Deus seja you. sobre você, Amen. amém, dá um aplauso ao Senhor. You know, many things begin well. Você sabe, muitas coisas começam bem, I, I think of the example in the Bible. eu penso no exemplo na Bíblia, of the reconstruction of the temple in Zerubbabel's day. Na reconstrução do templo na época de Zerubbabel. You remember? Quem se lembra? They came back from the land of exile. Eles voltaram da terra do exílio. And they began to build the temple. E eles começaram a construir o templo. Solomon's temple had been destroyed. O templo de Salomão havia sido destruído. But God was restoring. Mas Deus estava restaurando. He was restoring his people. Ele estava restaurando o seu povo. And what was very important. E o que é muito importante. Was to restore the temple. Era restaurar o templo. But it was a difficult time. Mas era um tempo muito difícil. Even back in their own land. Até mesmo na sua própria terra. There were many Enemies tinha muitos inimigos who wanted to work against the people que queriam trabalhar contra o povo de Deus. And they brought legal cases, e eles trouxeram casos legais, threats of violence, ameaças de violência, intimidation, intimidação, and there were financial problems, problemas financeiros. Listen to me now. Ouça-me agora. When I talk about financial Quando estou problems, falando sobre problemas financeiros, there is grace coming porque existe uma graça que está chegando finances, sobre as suas finanças, grace coming a graça está chegando into your finances. sobre as suas finanças, they began to build, começaram a edificar, and then the building stopped. E aí a construção parou. How many projects in your life? Quantos projetos na sua vida? Began well. Começaram bem. You began a, to study a course. Você começou a estudar sobre a causa. Mas você parou. Why? Por quê? Like a finance. Por causa de finanças. Opposition. Oposição. You started a company. Você começou uma companhia. And you began well. Você começou muito but bem. But there were complications. Mas vieram complicações. And all the good work. E todo o trabalho bom. Stop. Foi parado. I want to tell you tonight, Eu quero te dizer nessa noite que a bênção de Deus está sobre a sua vida. O diabo não pode te parar aquilo que Deus começou a fazer. O que Deus começou a fazer, Ele vai terminar pela sua graça. Aquele que começou a boa obra em ti vai levar até o complemento pela graça de Deus. So the temple work stopped. Então, o trabalho no tempo parou. And God said, "What are you doing?" E Deus disse, "Que que vocês estão fazendo?" You're supposed to be building the temple. Você deve estar construindo o templo. Não, não. Não, não. They were discouraged. Eu estava desencorajado. Oh, I just feel it in my spirit. Ah, eu sinto no meu espírito. God is going to reactivate some of those unfinished projects. Deus vai reativar life. alguns projetos que estão parados oh, na sua vida. Yes. And I, I want to say firmly, eu quero dizer para você firmemente, humbly, de uma forma humilde, but firmly, mas firmemente, what God has begun in this church, o que Deus começou nessa igreja, he shall complete it, Ele vai trazer o complemento, whether it is a building program, seja um projeto de construir, an expansion program, seja expandir, a missions program, seja um ministério de missões, an evangelism evangelismo, program, It shall not stop. Não vai parar. The grace of God who began the work. A graça de Deus que começou o trabalho. the same grace that shall complete. É a mesma graça que vai trazer a complemento disso. Now what happens when God's people are discouraged? O que, que acontece quando o povo de Deus está desencorajado? <risos> I love this. Ah, oh, eu amo isso. What does God do? O que que Deus faz? Does he come down from heaven? Ele vem dos céus. 
and say now listen to me ele people diz, of God oh, povo de Deus me ouça agora you are so lacking in faith ah, vocês estão com falta de fé I'm getting tired eu of you eu estou cansado de vocês you better get on and você do deve fazer alguma what coisa I called you o que to eu estou te mandando fazer no, 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 não, no. não, não he doesn't tell and send his prophets to judge them ele não manda os profetas para julgar he sends his prophets mas ele manda os seus profetas to encourage para them para encorajar a eles and the two prophets e os dois Profetas, Haggai and Zachariah. A, a, a e Zacarias, they began to prophesy. Eles começaram a profetizar. And this is what they said. E foi isso que eles disseram. The one who laid the foundation. Aquele que colocou o fundamento. Is the same one who will complete the é o, building. É o mesmo que vai trazer o vai Zerubabel, completar. Zerubabel começou o trabalho. Zerubabel, you shall finish Zerubabel, você vai terminar o trabalho. And this is how it will be done. E assim que será feito. He will raise the capstone. Ele vai levantar essa Pedra, with these shouts fundamental com grace, gritos graça grace, graça grace, graça grace, graça be to it seja sobre ti wow this is in the ironic blessing isso está na benção araônica the lord lift up his face o upon senhor you faça resplandecer o seu rosto sobre ti and be gracious e to seja you. cheio de graça em relação I a você i pronounce that over our Eu lives tonight pronuncio essa benção sobre as nossas vidas grace. hoje graça grace graça Grace, graça, grace to this graça house. sobre essa casa. Grace to your life. Graça sobre a sua grace vida. Grace to your business. Graça sobre os seus negócios. Grace to your studies. Graça sobre os seus estudos. What God has begun, o que Deus começou, He will complete. Ele vai terminar. Be encouraged. Seja encorajado. Be ready to receive. Seja pronto para receber. God's grace, a graça de Deus, God's provision, a provisão de Deus, to finish the job, para terminar a obra. I'm going to speak Swahili now. Vou falar em Swahili agora. In the name of Jesus. Fala. Katika Gina la Yesu. Katiga. Gina. Gina. La Yesu. La Yesu. Eli fala. Eli fala Swahili. There are sometimes. When my African comes out. Às vezes eu sou africano e isso vem e se levanta em mim. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of no Jesus. No nome poderoso de Jesus. Do you have faith tonight? Você tem fé nessa noite? Do you have faith for grace? Você tem fé para receber a graça? If you don't have faith, se você não tem fé, look at Jesus. Olhe para Jesus. What does it mean when it says? O que está querendo dizer aqui? He shall lift up his countenance on you. Ele vai resplandecer o seu rosto sobre ti. Okay, isso. What does it say here? O que significa aqui? O Senhor faça resplandar o rosto sobre ti. What is this? O que, que significa isso? It's simple. É simples. He's smiling. Ele está sorrindo. That's what it means. É o que está dizendo ali. He's smiling Ele at está you. sorrindo para você. Smiling. Sorrindo. Because he's giving you grace. Porque ele está te dando graça. I have discovered something. Eu descobri algo. Try it. Experimente. Don't walk around all day like this. Não, não ande o dia inteiro assim, ó. With a face like you've just been sucking a lemon. Como se você estivesse com o rosto acabou de chupar limão. I've discovered something. Eu descobri algo. When you smile at the world. Quando você sorri para o mundo. They smile back. Eles vão sorrir de volta. That's a blessing. É uma bênção. Just a blessing. É uma bênção. I mean. I don't mean being silly. Eu não estou aqui falando de você ser bobinho. But a genuine smile. Mas um sorriso genuíno. Can enlighten somebody's day. Vai fazer o dia de alguém ficar melhor. The people in the shops. No, no shopping. I see them. Eu vejo eles. They're so tired. Eles estão cansados. They are so burdened. Eles estão tão carregados. They get so much abuse. Eles são muito abusados. Nobody is nice to them. Ninguém tem misericórdia deles. But just smile. Mas aí quando você sorri. And let the love of Jesus você, come through. Você deixa o amor de Jesus transparecer. Jesus is smiling at you. Jesus está sorrindo para você. Because he is the God of grace. Porque ele é o Deus da graça. Gracious Jesus. Gracioso Jesus. We worship te adoramos. We thank you for your smile. Obrigado pelo seu sorriso. And when you pronounce this blessing, e quando você pronuncia essa bênção, you direct the smile of Jesus. Você redireciona o sorriso de Jesus over those whom you bless. Sobre aqueles que você abençoa. Wow. wow. 
It's powerful. É poderoso. But you can see I'm just teaching scripture. Mas você vê, eu só estou falando da escritura aqui. I'm not making it up. Eu não estou inventando nada. It's here in the Bible. Está aqui na Bíblia. Let's finish. Olha só, deixa eu terminar. And the final one is this. E o último é esse. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. This reminds me of the Holy Spirit. Isso me lembra do Espírito Santo. Amen. Amém. The Holy Spirit who lives in us. O Espírito Santo que mora em nós. And what he does. E o que ele faz? Is bring the peace of God. É trazer a paz de Deus. On the inside. Dentro do nosso interior. I just love the peace of God. Eu amo a paz de Deus. Jesus had the peace of God. Jesus tem a paz de Deus. <laughs> he wasn't anxious. Ele não era ansioso. He was in communion with his Father. Ele estava em comunhão com o Pai. The storm was raging. A tempestade estava lá forte. The disciples were panicking. Os discípulos estavam em pânico. And Jesus was sleeping. E Jesus estava dormindo no barco. Why was he sleeping? Como que ele estava dormindo? Wake up! Acorda! Lord, what's the matter with Senhor, you? Senhor, o que está de errado How contigo? How can you sleep? Como que o Senhor pode dormir? Don't you care that Senhor, we're perishing? Não vê que estamos perecendo? Perishing? Perecendo? No, no. Não, não. Watch this. Olha aqui agora. Storm. Tempestade, be still. Pare. In the midst of the storm, no meio da tempestade, you can speak peace. Você consegue falar paz over somebody's life. Sobre a vida de alguém. You can bring supernaturally. Você consegue trazer sobrenaturalmente. The peace of the Lord. A paz de Deus. We used to say this traditionally. Nós costumávamos dizer isso tradicionalmente in the na igreja. O paz do Senhor. A paz do Senhor. O paz do Senhor. Paz. A paz do Senhor. Paz. It became a little traditional. Se tornou numa tradição. Yes. Não é? But it was true. Mas era verdadeiro. We speak Liberamos paz over one another's lives. sobre as nossas vidas. And when we speak peace, e quando nós liberamos paz, we release Jesus, liberamos Jesus, who is asleep in the boat, que está dormindo no barco, to wake up para se levantar and still the storm. e parar a tempestade. You know, I tell you something, Deixa eu te dizer algo. I would never believe this. Eu nunca acreditaria nisso. If I hadn't read it for myself. Se eu não tivesse lido por mim mesmo. The word of God is so wonderful. A palavra de Deus é tão maravilhosa. And, and shows that we have such authority. E mostra que nós temos uma tamanha autoridade. To bring the blessing. De trazer a bênção. The protection of the a Father. A proteção do Pai. The grace of Jesus. A graça de Jesus. And the peace of the Holy Spirit. E a paz Spirit. do Espírito Santo. God's name. O nome de Deus. Is upon God's people. Está sobre o povo dele. And we can put that name. E colocamos esse nome. Into use. No uso. We can put that name into action. Nós colocamos o nome dele em ação. We can release. Nós podemos liberar the power of that o poder desse nome over our own lives sobre as nossas vidas and over our own people sobre o nosso próprio povo and even of our friends e até os nossos amigos and over our city. e sobre as nossas cidades. We pray Nós oramos for the peace of Jerusalem pela paz de Jerusalém and we pronounce e nós pronunciamos the peace of God a paz de Deus over Curitiba. sobre Curitiba. 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 The peace of the Lord. A paz do Senhor. Be upon you. Seja sobre ti. Brasil. Brasil. The peace of the Lord. A paz do Senhor. Be upon you. Seja sobre ti. Eh? You? Você? Me? Eu? Talking about Brazil? Falando sobre yes. Brasil? Sim. Not because we are anything. Não porque nós somos alguma coisa. But our heavenly Father. Mas o nosso Pai celeste. Is the Lord over all. Ele é Senhor de todas as coisas. And we go directly to Him. E nós vamos até Ele diretamente. And say, Father. E nós dizemos, Pai. Protection. Proteção. Son. Jesus, Jesus, filho, mercy, misericórdia, Holy Spirit, Espírito Santo, come, vem, with your peace, com a sua paz, and in this way, e desta maneira, we put the name of the Lord, nós colocamos o nome do Senhor, upon our lives, sobre as nossas vidas, and those that we love, e aqueles que nós amamos, and even upon our enemies, e até sobre os nossos inimigos, we bless those that persecute us, nós abençoamos aqueles que nos perseguem, we don't repay 
a evil with evil. Nós não mandamos de volta mal por mal, não pagamos o mal com o mal. We are called Nós somos chamados to receive a blessing. Para receber a bênção. And to pronounce blessings. Para liberar a bênção. In the name of the Lord. No nome do Senhor. Amen and amen. Amém, amém. Give Jesus a big Dá um aplauso praise. ao Senhor bem forte. Oh, come on. Mais forte. Hallelujah. Hallelujah. Everybody stand up, would you please? Vamos nos levantar, por favor. Let's land it over. We, we are going to seal this message today. Nós vamos selar essa mensagem hoje. With holy communion. Com recebendo a ceia do Senhor. But we're going to do it differently. Mas vamos fazer diferente. As we receive. Conforme nós recebermos. We are in fellowship and communion. Nós estamos em comunhão aqui. And we're going to be a blessing. E nós vamos ser uma bênção. And speak a blessing. E liberar uma bênção. Over others. Sobre outros. As we share in this communion. Conforme nós compartilhamos dessa in comunhão. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém. Obrigado, apóstolo. Estou pronto para você. Amém, igreja? Estamos na vontade de Deus? Como Deus quiser, Ele pode fazer? Damos total liberdade a Ele? É isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Holy Spirit. Espírito Santo. Come and fill your house. Vem e enche a sua casa. As we get ready. Conforme nos preparamos to take the bread de receber o pão and the wine, e o vinho, we rest under your blessing. nós descansamos embaixo da sua bênção. The Bible says, a Bíblia diz, in the night in which Jesus was betrayed, na noite em que Jesus foi traído, he took bread. ele tomou do pão. And when he had given thanks, e depois de ter dado graças, he broke it. ele partiu. And he said, This e ele, is my body, ele disse, este é o meu corpo, which is to be broken for you. que é partido por vós. Broken that you may be made whole. Partido para que você possa ser curado. And then it says, e aí diz, in the same way after the supper, da mesma maneira, depois de cear, Jesus took the cup, ele pegou o copo. And he gave thanks. O cálice, ele deu graças. And he said, "This is the cup of blessing." Ele disse, "Esse é o cálice da bênção." The cup of blessing. O cálice da bênção. When we take this cup tonight. Quando nós pegarmos esse cálice hoje. Oh yes, it is just physical. Oh, então é algo somente físico. It's not mystical. Não é místico. No. Não, não é. But by this act of faith. Mas por esse ato de fé. We are connecting with what Jesus did. Estamos nos conectando com o que Jesus fez para trazer a bênção do Senhor nas nossas vidas. This is the cup of blessing. Esse é o copo da bênção. This is the new covenant. Essa é a nova aliança no meu sangue. Never forget Nunca se esqueça that the blood of Jesus que o sangue de Jesus was the price that God paid é o preço que Deus pagou that we could be blessed. para que possamos ser abençoados. And the blood of Jesus e o sangue de Jesus binds God to us faz com que Deus se amaia conosco in numa aliança de fidelidade and in e essa bênção da aliança. And then when we've done this, e quando fazemos isso, I'm going to release you to bless one another. Eu vou te liberar para você abençoar um ao outro. Now listen to me. Ouça-me. This is not just a 
Oh, boa tarde, muito bom ver você. Não, não, não. Não é tão simples assim, amém? When we bless one another, quando abençoamos uns aos outros, we release nós liberamos the power of the Spirit o poder do Espírito to minister para ministrar to each person para cada pessoa exactly as they need. exatamente como ela necessitar. In the next few minutes, Nos próximos minutos, people are going to be healed. as pessoas vão ser curadas aqui. When you pronounce blessing. Quando você liberar essa bênção, people are going to be set free. eles vão ser libertos. People are going to be sent free from doubt. Vão ser libertos de dúvida. People are going to be protected from violence. Protegidos contra a violência. People are going to be released in their finances. Liberados em suas finanças. Projects are going to be resurrected. Projetos vão ser ressuscitados. And all you need to do. E tudo que você tem que fazer is to say, é você deve dizer. I bless you. Eu te abençoo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Be blessed. Seja abençoado. Be blessed. Seja abençoado. Are you ready to participate? Quem está pronto para participar, diga amém amém quem está pronto, diga amém você pode pegar do pão Vamos dele todos, em nome de Jesus. We thank you for the blood of the new covenant. We take the cup of blessing. Pegamos agora o copo da bênção. And we drink the cup of blessing. E bebemos desse copo. In Jesus. Em nome de Jesus. Be blessed, Seja abençoado. Receive his blessing. Receba a sua bênção. Now in a moment I'm going to ask you. Agora em algum momento eu vou te perguntar. To turn to the people around you. Eu vou falar para você virar para a pessoa que está do seu lado. And to speak the blessing of the Lord. E liberar a bênção do Senhor. Over their lives. Sobre a vida deles. Speak the words the Spirit gives you to say. Diga a palavra que o Senhor te der para você falar. May the Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. May the Lord keep you. Que o Senhor te proteja. May the Lord lift up his face que o Senhor upon levante you. seu rosto sobre ti. Be gracious to que o Senhor you. seja gracioso He'll a ti. You peace. E Ele te dê paz. Bless your brothers and sisters abençoe now. Abençoe agora o seu irmão da direita e da esquerda. It's real. É real. It's real. É real. I release you in Jesus Eu te libero agora. Amen and amen. Amém e amém. Bless one another. Comece a abençoar o irmão da direita e da esquerda. In the blessing of the Lord. Na bênção do Senhor. The blessing of the Lord. A bênção do Senhor. Makes rich. Faz, traz riquezas. And adds no sorrow. E não to adiciona é, amargura. May the Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. And keep you. Que o Senhor te guarde. And be merciful. E seja misericordioso a ti. And give you peace. E te dê paz. Be blessed. Seja abençoado. Be blessed. Be blessed. Seja abençoado. 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 Be blessed.